Let's start with the 36 question. In this, we have a case-based question. So, we have a case study and then we have to find some coordinates and related to that question. So, so in this, it says a tiling of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shapes called tiles. Tiles are the names cover covered. With no overlaps and no gaps, historically, tessellations were used in ancient Rome and Islamic art. You may find tessellation patterns on floors, walls, paintings, etc. Shown below is a tiled floor in the Archaeological Museum of Seville made using squares, triangles and hexagons. A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. He used regular octagons, squares and triangles for his floor desolation pattern. So let's see what they are asking. So we have to use the above figure to answer the question that follows. This is the figure we have. And first one says, what is the length of the line segment joining B and F? So line segment how many kind of B Sraker F top. So this is my point B and where is F? This is F. So dono ke coordinates pale to hum read karenge. Coordinate of B kya hai humara? It is 1 comma 2. And coordinate of F kya hai humara? It is minus 2 comma 9. Ab iske beech ko kya nikalna hai humara? Length nikalna hai. Length kitna hai? BF ho jayega. और डिस्टेंस निकालना है एक तरीके से तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सो इट विल बी माइनस टू माइनस माइनस वन हो जाएगा एंड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू का स्क्वायर सो माइनस टू का माइनस टू माइनस वन इज नथिंग बट माइनस थ्री स्क्वायर एंड नाइन माइनस टू इज सेवन स्क्वायर सो थ्री स्क्वायर इज नाइन सेवन स्क्वायर इज फोर्टी so 9 plus 49 is root 58 or root 58 units are given our answer is the first one second we have to ask that there is a center z of the figure will be the point of intersection of the diagonals w x o p then what are the coordinates of z so first of all we have to see that w is x so yes this is the w this is the x O हो गया, P हो गया। अब इसको क्या करना है हमें? Join करना एक तरीके से। ये join हो गया। और X को किसके साथ join करोगे? O के साथ। P और O को join कर दो। W और X को join कर दो। And then we have to find the center Z of the figure। Z find out करना है हमें। तो Z कैसे find out करेंगे इस केस में क्योंकि हमें एक rectangle दिया हुआ है clearly पता चल रहा है that W X O P is a rectangle और rectangle का midpoint है तो हमें पता है कि diagonals कैसे होते हैं rectangle के they meet at मतलब they intersect each other तो intersect करने that means हमारी जो value होगी W O के बीच में Z की जैसे W O होगा ना और उसके बीच में क्या होगा हमारा Z होगा या X P के बीच में Z होगा कहीं पे भी बना लो आपकी मर्जी है तो लेट से कि हमारे W और O के बीच में क्या है इसकी वैल्यू है Z की तो हम W O के रिस्पेक्ट में Z निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बाय मिड पॉइंट यू है मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो क्या कहता है X one plus X two divided by two तो W का कोऑर्डिनेट पहले तो लिख लो � it is minus six comma two and O ka coordinate kya hai mara? It is five comma nine. Ab ham nikalenge iske beech ka coordinate. To beech ka coordinate kaise niklega? X one plus X two divided by two and dusra kya hoga? Two plus nine divided by so it is 1 by 2 comma 11 by 2 so yes this is your answer for the second one now we will be moving to the third part of it so it says coordinates of the point on y axis equidistant from a and g a coordinate here 
जी कोऑर्डिनेट ये रहा हमारा और हमें क्या बताना है कि वाई एक्सिस पे कब ये कटेगा एक तरीके से तो वाई एक्सिस का कैसे निकलेगा ये ए एन जी के रिस्पेक्ट में लेना तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट को लेट से कुछ भी मान लो जेड मान लो आप या पी मान लेते हैं चलो पी तो छोड़ो यहाँ पे है इस वजह से पी नहीं ले सकते सो लेट से जेड ले लेते हैं क्योंकि जेड एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो हमें वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया सो लेट से दैट इट इज जेड जी और ए के बीच का पॉइंट है विच इज एट वाई इक्वेस्टेंट तो जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा जीरो कॉमा वाई जेड हो गया ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा इट इज माइनस टू कॉमा टू बी सॉरी जी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा इट इज माइनस फोर कॉमा सेवन अब हमने क्या निकालना है वाई की वैल्यू निकालना है वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जी जेड स्क्वायर तो ए जेड स्क्वायर क्या होगा आपका इट विल बी जीरो माइनस माइनस टू जीरो प्लस टू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू हमारी क्या होगी y माइनस टू का स्क्वायर जी जेड का स्क्वायर जी जेड का स्क्वायर कैसे करोगे इट वुड बी जीरो प्लस फोर का स्क्वायर प्लस y माइनस सेवन का स्क्वायर सो टू का स्क्वायर क्या होगा फोर वाई स्क्वायर टू का स्क्वायर विच इज फोर माइनस टू इंटू ए बी सो इट इज माइनस फोर वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन वाई अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना तो फाइव स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैन बी कैंसिल सिंपली और कौन सी वैल्यूज बचेंगी हमारे पास इट वुड बी एट हेयर ऑन द लेफ्ट साइड माइनस फोर वाई फोर्टी नाइन और सिक्सटीन एड हो जाएंगे आपके इट विल बी सिक्सटी फाइव और फोर्टीन वाई तो आप वाई वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाओ और टर्म्स वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ सो इट वुड बी टेन वाई इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव पॉइंट सेवन सो यस द कोऑर्डिनेट विल बी जीरो कॉमा फाइव पॉइंट सेवन नाउ द नेक्स्ट वन और पार्ट ऑफ इट सेज दैट यू हैव टू फाइंड द ट्रेपेजियम का एरिया सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करके दिखाओ तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करेंगे हम इट इज देर इज अ फॉर्मूला फॉर इट और फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ पैल साइट्स इन टू हाइट ऑफ इट हाफ इन टू सम ऑफ पैल साइट्स पैल साइट्स कौन सी होगी हमारी ए एफ जी एच में इट वुड बी ए एस ए एस के पैल क्या जी एच एंड हाइट कितनी है उसके बीच में कुछ भी ले लो आप हाइट क्योंकि यहाँ पे मैंशन नहीं है कि हमारे पास क्या पार्ट है तो हाइट ये होती है तो हाइट तो पता चल रही है हमें इस केस में हाइट कितनी है टू है क्योंकि टू का गैप है ना इस वजह से अब हमें बताना क्या है कि ए एफ के कितने यूनिट है और जी एच की कितनी ए से लेकर एफ तक देखो कितने बॉक्सेस हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात तो हाफ इंटू सेवन सॉरी दिस मस्ट बी प्लस दिस विल बी प्लस क्योंकि ए एफ और जी एच को हम ऐड करते हैं ए एफ और जी एच को ऐड करेंगे तो जी एच कितना है हमारा थ्री है इंडो हाइट कितनी है टू टू से टू कैंसिल हो गया सेवन प्लस थ्री कितना हो गया आपका टेन टेन स्क्वायर यूनिट्स सो यस दिस इज द आंसर फॉर द लास्ट वन नाउ वी 